നമ്മൾ ഈ വർഷം എസ് ബി സി അതായത് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൾട്ടിവേഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ അപ്പൊ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഡ്രിപ് ഇറിഗേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലതരം കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു റോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ കാർണേഷൻ ജെർബർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൾട്ടിവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആൻഡ് പിഞ്ചിങ് രണ്ടാമത്തത് ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ഡിസ് ബഡിങ് പിന്നെ ഡീ സക്കറിംഗ് ഡീ ഫോലിയേഷൻ വിൻറ്ററിംഗ് ഡെൻറ്റിംഗ് സ്റ്റേക്കിംഗ് നെറ്റ് പ്രാക്ടീസിംഗ് മൾച്ചിംഗ് പ്രൂണിംഗ് റീപോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോഴ്സിംഗ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ പിഞ്ചിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ പിഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഗ്രോയിങ് പോയിന്റ് അഥവാ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഷൂട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കണ ആ ഗ്രോയിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെർമിനൽ ഷൂട്ടിനെ മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിഞ്ചിങ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ പിഞ്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇൻക്രീസ് ബ്രാഞ്ചസ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ചെയ്യണ ചെടികളിൽ ഇൻക്രീസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ നിറയെ നിറയെ പൂക്കൾ വിദ്യ മുട്ടുകൾ വരും ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ പിഞ്ചിങ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് സാധാരണ ഈ പിഞ്ചിങ് ചെയ്യണത് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ചെടികൾ വളർന്നിട്ട് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്കാലും പൊക്കം വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പിഞ്ചിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങും ചെയ്യണത് ചെയ്യണ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാലിയ ക്രിസാന്തമം ജമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസാന്തമം പിന്നെ ജെണ്ടുമല്ലി മാരി ഗോൾഡ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ പിഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ദി റിമൂവൽ ഓഫ് അൺവോണ്ടഡ് ഷൂട്ട്സ് ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് വേറെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഷൂട്ട് തിന്നിങ് അപ്പോഴ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആനുവൽസും പെരീനിയൽസിലും ഹെറിബേഷ്യസ് പെരീനിയൽസിലും ആണ് അമിതമായിട്ട് ഷൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെടികളിൽ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് ഏർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പൊ ഡീ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിന്റെ ഈ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ക്വാളിറ്റി ഫ്ലവറിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കാനും അതുപോലെ ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിസ് ബഡിങ് ആണ് ഡിസ് ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ് ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ് ബഡ് അപ്പൊ ഹൗ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ഡിസ് ബഡിങ് ഡിസ് ബഡിങ് ചെയ്യണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് സെൻട്രൽ ബഡ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൈന്യൂട്ട് ബഡ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസ് ബഡിങ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ബഡ് മാത്രം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടിയിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു ബഡിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും നല്ല ലാർജ് സൈസ് ബഡ്സും നമുക്ക് കിട്ടും അത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ് ബഡിങ് ആ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിസ് ബഡിങ് ചെയ്യണ പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഡീ സക്കറിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഡീ സക്കറിംഗ് പറഞ്ഞാല് റിമൂവൽ ഓഫ് സക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സക്കർ തിന്നിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസിൽ ഒരു ചെടിക്ക് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫ
ഇപ്പൊ ചെടിയുടെ വിഗർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഡീ സക്കറിങ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് വന്നിട്ട് ഡീ ഫോലിയേഷൻ ആണ് ഡീ ഫോലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിമൂവൽ ഓഫ് ലീവ്സ് അതായത് എക്സസ് ലീവ്സ് ഇലകൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീ ഫോലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ ഫോലിയേഷന്റെ പേർപ്പസ് ഇസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് ഫ്ലവറിംഗ് പുഷ്പിക്കാൻ പവർ ചെടി പുഷ്പിക്കാനും ആൻഡ് ഓൾസോ ടു റെഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ ഡീ ഫോലിയേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഇല ഊരി കൊടുക്കാം ഇല നുള്ളി എടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ യൂസിംഗ് കെമിക്കൽസ് വി ക്യാൻ ബി ഫോൾഡ് വി വാട്ടർ അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡീ ഫോലിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് വിന്ററിംഗ് അപ്പൊ വിന്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടു റൂട്ട് സോണിംഗ് അതായത് റൂട്ട് സോണിംഗിന് പകരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിന്ററിംഗ് അപ്പൊ സാധാരണ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ വിന്ററിംഗ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്റ്റോപ്പ് അതായത് വെള്ളം നമ്മൾ നിർത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റൂട്ട്സ് ആർ എക്സ്പോസ് സൺ അത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട്സ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലുള്ള മണ്ണ് ആ വേരിന്റെ മുകളിലുള്ള മണ്ണ് ഒന്ന് ലേശം ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒരു നമ്മൾ ആ മണ്ണ് നീക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് റൂട്ട് റൂട്ട് ട്രോണിംഗ് അല്ലെ വിന്ററിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിന്ററിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം ആ മണ്ണ് ഒന്ന് വേരിലേക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലേശം പയം ഇട്ടിട്ട് നല്ല ആ ചെടിയെ നമ്മൾ നറിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് വിന്ററിംഗ് അപ്പൊ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്പെഷ്യൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് വന്നിട്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് വന്നിട്ട് ബെൻഡിങ് സാധാരണ ബെൻഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന റോസിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലീഫ് ഇസ് ദ ബേസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഒരു ചെടിക്ക് ലീഫ് ഇലയിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നതും അതിന്റെ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ഇലയിലാണ് അപ്പോഴ് അമിതമായിട്ട് ഇല വളരുമ്പം ഷൂട്ട്സ് വളരുമ്പം ഈ ബെൻഡിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ബെൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മദർ ഷൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മദർ ഷൂട്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് ലീഫിലാണ് ഈ നിയർ ദ ക്രൗൺ റീജിയൻ സെക്കൻഡ് ലീഫിലാണ് ഈ ഒന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കണം ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ഷൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഷൂട്ട് വന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിന്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ മണ്ണിൽ തൊട്ട് നിൽക്കണ ബ്രാഞ്ചസ് ആ ഷൂട്ട്സ് വന്നിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് പെയർ ഫിഫ്ത്ത് പെയർ ഓഫ് ലീവ്സിലാണ് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഷൂട്ട് വന്നിട്ട് അതായത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഷൂട്ട് ഇസ് കട്ട് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഫൈവ് പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ഷൂട്ട് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പെയർ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയാം ബെൻഡിങ് ഇസ് നോർമലി ഡൺ ഇൻ റോസ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് സ്റ്റേക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്ലാന്റ്സിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെടികൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയാലും അതായത് ഗാർഡൻ നേരിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ചെടിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ സ്റ്റേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സ്റ്റേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെടിക്ക് നമ്മൾ ഈ മുള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ആ ചെടിയുടെ സപ്പോർട്ട് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിനൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചെടിയെ വിഴാതെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേക്കിംഗ് പറയാം അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓൾസോ എ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കാർണേഷൻ ചെടികൾ നോക്കുമ്പം ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ട് കാരണം പ്ലാന്റിന് ഡെലിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് വയർ വിത്ത് നൈലോൺ മെഷ് ആണ് സാധാരണ അങ്ങനെ മെറ്റാലിക് വയർ നൈലോൺ മെഷ് സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പോൾസ് 
കൺസേർവ് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ വീഡ് അതായത് സോയിലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മണ്ണിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ വെള്ളം സംരക്ഷ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വീട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മത്സ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മത്സ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വക്കിയോല് കരിയലുകൾ പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ അതുപോലെ സ്റ്റേ സ്റ്റേബിൾ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റും അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൾച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് മൾച്ചിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സ്പെഷ്യൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് പ്രൂണിങ് വാട്ട് ഇസ് പ്രൂണിങ് പ്രൂണിങ് ഇസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ട്വിഗ്സ് ലിംസ് ഷൂട്ട് ഓർ റൂട്ട് നമ്മൾ റൂട്ടിന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റൂട്ട് പ്രൂണിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൂണിങ് പ്രൂണിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് റെഡ്യൂസസ് ദി ഏപ്പിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ എല്ലാ എൻകറേജസ് ദ ലാറ്റൽ ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് ഏപ്പിക്കൽ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കാനും മുകളിൽ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് പ്രൂണിങ് ഗിവ്സ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ദ സ്ട്രോങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കും ചെടിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് സ്പേസ് കൊടുക്കും ഉള്ളിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം എയറും ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇനി ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കും പ്രൂണിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ വേരിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് റൂട്ട് പ്രൂണിങ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ സാധാരണ റൂട്ട് പ്രൂണിങ് ചെയ്യുന്നത് റോസും ജാസ്മിനിലും ആണ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റൂട്ട് പ്രൂണിങ് റൂട്ട് പ്രൂണിങ്ങിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് അബ്സോർബ്ഷൻ അതുപോലെ ഏപ്പിക്കൽ ഗ്രോത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം കുറെ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റൂട്ട് സിസ്റ്റമിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ചെടിക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ഫ്രെയിം വർക്കും ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും ഗ്രിപ്പും കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റൂട്ട് പ്രൂണിങ് അപ്പൊ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ എക്സസ് ബ്രാഞ്ചസ് റിമൂവ് ചെയ്യും ലീവ്സ് ട്രിഗ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രൂണിങ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് റീപോട്ടിങ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പുഷ്പ കൃഷി ചട്ടിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചട്ടിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ചിലപ്പം വേരിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വേര് വന്നിട്ട് ചട്ടീൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തുളച്ച് പുറത്തേക്ക് ചട്ടിയും പുറത്തേക്ക് പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോട്ട് ബൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ പോട്ട് ബൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ വിഗർ കുറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാതെ പോകും വെള്ളം ഈ ന്യൂട്രിയൻസും വെള്ളവും വലിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ പോട്ട് ബോൺ കണ്ടീഷൻ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് റീപോട്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ റീപോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണ ആ ചട്ടി മെല്ല കമത്തിയിട്ട് അപ്പ് സൈഡ് ഓൺ അത് കമത്തിയിട്ട് ആ മീഡിയ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് ഒട്ടും തന്നെ ഡാമേജ് ആവാതെ അപ്പൊ ബോൾ ഓഫ് റൂട്ട്സ് അലോങ് വിത്ത് ദി എർത്ത് ഷുഡ് ബി റിമോട്ട് അത് പോട്ടിങ് പുതിയൊരു പോട്ടില് പോട്ടിങ് മിക്സ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് റീപോട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് റീപോട്ടിങ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്ലാൻ റീച്ചസ് വൈറ്റ്നെസ് ടു ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ഫ്ലവർ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റിൽ ആ ഫ്ലവറിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റിനെ ഫ്ലോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വിശേഷമുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് എന്ന് പറയാം വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിങ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണത് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് സർപ്ലസ് ഇൻ സീസൺ കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് 
പീരീഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അപ്പൊ ഫോട്ടോ പീരീഡ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ആ ചെടിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ടു ഫോർ വിച്ച് ടു വിച്ച് ദ പ്ലാന്റ് എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെമിക്കൽസ് ലൈക് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഡി എ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് റിഡാർഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിംഗ് കൻ ഓൾസോ ബി ഡൺ ബൈ പ്രൂണിംഗ് ലീഫ് ട്രിമ്മിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്പോസിംഗ് ദ പ്ലാന്റ് ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഫ്ലവർ ഫോഴ്സിംഗ് കൻ ബി ഡൺ ഇൻ ഓൾ